，先做个姜菜来，不用太害怕，好吗？来，过来，过来，过来，来，过来。看有什么了吗？来，偷偷你眼了，来，不动，不动，不动，不动。再来一下鼻子。张嘴，对，捅你嗓子眼，给你做好饭。吃了个，快快，来，能过来吧你？啊，出来出来。哎、呀，啊，它咬住了，没了没了，鱼刺已经没掉呀。你点点，再再给你点来。慢慢吃，慢慢吃。对了，不能吃了哈，不能吃太多，来个，给小零食。怎么了？等等会儿给你，等肉煮好了，给你弄点好吃的哈。喜欢打结的越脆越软，嗯，经常喜欢的猫可能都穿起来冷了。对，然后就腿上打结的有点多，其他地方看这么多猫，全部都是大姐。尾巴猫可能都没给修过，这天。嗯。你看这一扇扇鼻子。看这腿还有吗？后腿没大姐，你看腿大。肚子呢？肚子，我看看来。看肚子。肚子也没有。
好的，这个，这个，这个，算了，甜了，它不好了。过段时间得给大家再洗个澡。嗯，上面都是那种就跟皮屑似的，但看里边没什么问题，就脏还是。它搁院子里，它能有什么干净的吗？嗯。哎，都差不多了，来起来。我是大鹏，这个边牧呢也一直是在粉丝家里面养着的，也都是定期会给打那个疫苗。但是来到我们小院吧，也都是按照之前的习惯，先是给做了一下犬瘟细小的检测，然后我们之后呢也是打算再给它再打一次那个疫苗，然后也再给做驱虫，因为只有我们自己做的才更放心。而且大家从视频里面啊，应该也能够看出来。呃，这个边牧来到这边之后，还是有些陌生的，对这环境的话不是很适应。然后我们的话也只能通过更细心的照顾吧，让它尽快熟悉这边的环境，也期待着它能和小眼猫孩子们打成一片。